，死者方然，本地人，英语专业毕业多年，死前一直在留学中介公司做文案工作。母亲过世，父亲住在林氏，他一直跟朋友合租住在一起。现在可以确定死亡时间了吗？方然的室友王子琪最后一次见他应该是在五号晚上，我去他的公司调查过了，六号上午他还在公司，但是下午他们公司大会他就没有参加，而且也没有请假。七号之后，人家完全消失了。方然一个月工资多少钱？税后大概八千左右。可是看他的生活方式，并不像一个月挣八千的人。网上不都说了吗？一条丝袜两个人拼。有可能，一个包好几个人一起用，一个酒店房间啊，十几个人一起拍照，图什么？有面儿啊！怎么一聊八卦你们就来劲儿呢？哦，方然他还在做直播。首先呢，就是这支迪奥，色号为三五八号的口红，大家可以看一下这个颜色。方然靠直播打赏也能赚一点，平台上找到的记录在第二页。收入虽然不太稳定，但是也算不错。最后的联系人找到了吗？找到了，方然失踪前最后一个电话是打给杨树的。谁？那个网红啊，最近特别火。今天情人节，杨叔，你有没有收到礼物啊？呃，暂时还没有。那你的意思就是，你现在还没有女朋友了？对，我我现在还是单身。哼，现在说自己单身的，可能孩子都会打酱油了。你别胡说了，他们公司都有规定的，为了不掉粉，坚决不能谈恋爱，孤独终老啊。现在谁管这个呀？都是只看新人笑，哪管旧人哭啊？开会呢。说点正事儿好不好？马上调查这个杨树。啊，对了，杨树，曾经有报道说你跟一个女孩子共进晚餐，一直到凌晨一点。请问这个事情是真的吗？呃，这个事儿其实呃不是真的，就是我跟他就是好朋友，我们就是普通朋友，大家不要相信。好了吗？好了。来，抓紧时间，赶紧吃一口啊！我是牛还是羊啊？顿顿吃草，咱能换点别的吗？这些就行。你这话说的，我现在哪有时间吃东西啊？我就整点零食垫吧一口。三米现在需要减脂，你看看你的腹肌，八块都变成一块了。那你就让他们修图不就完了吗？你修图能解决问题吗？你签了合同了，你再这样就就雪藏你，一藏藏三年。你给我站！你们干嘛的呀？谁让你们进来的？粉丝现在不许合影啊！走走走，我们找杨硕，要了解一些情况。你不用找他，你找我就行了。我一人现在忙着呢，马上就开播了。你就是杨硕的经纪人，刘凤花是吧？什么花？刘凤花。啊，啊我现在叫 Angela Julie， 可以叫我 Lily 啊。行，不管你叫什么。朱莉、刘凤花，我们今天找的不是你，我们找杨树。不是你找我一人干嘛呀？你没看他现在忙着呢吗？我们是想问他认不认识方然。什么方然？哪个方然？你住住住，保安。警察。哎，方然死了。方然死了。你跟方然什么关系啊？朋友。据我们了解，方然的最后一个电话是打给你的。你们都说了什么？不记得了，时间太久了。肯定不是什么重要的事儿，重要的事谁能不记得？是不是啊？那上个月的六号，你在干什么呀？上个月六号。朱莉，上个月六号，我们在平城大学公演，没有直播带货啊，没有没有没有没有。在方然死后的十三号至二十八号，通过电子银行，他的账户上分多次，一共提取了十多万元。十三号的转账记录已经被查出来了，夏姐，你猜
，这钱是转给谁的？谁啊？王子琪。王子琪。高染不熟吗？还行吧，井水不犯河水呗，不太了解他的事儿。本来是不熟，后来……后来怎么了？有一天他拿一张照片在那儿看，我就我就好事儿，我就抢过来看。啊！这不杨树吗？啊！你前男友啊？去你的吧！切，你真的假的？景妹，真你前男友啊？怎么认识的？我们俩呢，之前一起做直播，后来他火了，然后就，然后就把你给踹了。那他现在单身对不对？啊！你把他介绍给我吧，我觉得我是他喜欢的那个类型。不是，那他给你分手费了吗？你觉得呢，大姐？你听说不要钱是怎么？你们在一起几年？一年，三年，五年？亲热的照片你有吗？二十万，我找人，照片我高价卖出去，钱咱俩分。那些照片，人家一共给了二十万。我唯一做的事情，我就是用他的电脑把我自己应得的那部分钱给转出来了而已，其他的我什么都没干呀。我我还有事要报告。我觉得嫌疑人就是方冉的前男友杨树。李学凯，去方冉家勘察有关线索。按照目前掌握的证据来看，王子琪并没有杀人，而且根据尸检，他并没有能力一个人分尸，所以除非有人帮忙。买照片的那个人现在已经找到了，证实了王子琪的话，而且按照约定付了二十万。之所以照片没有被曝光，那是因为买照片的这个人后来又把照片卖给了杨树。杨树是方冉前男友，又知道照片的事儿。他有动机啊！看来我们要把杨叔叫来问一问了。嗯，我们呢是特意飞回来的，等一下还要坐晚班机飞走啊！你们到底要问什么呀？我们是想问一下。还有一件事，我必须要说一下，我们家 Sam 离开我是不行的啊！经纪人跟艺人是一体的，你们具体想知道什么？要不然我也进去听一下，好不好？刘凤花，今天叫你来，是为了让你和杨叔配合调查。你得明白，你们到底想知道什么呀？关于杨树和方冉的关系，你大概知道多少？那我知不到。那谁
谁知道？你跟方二是什么关系啊？他是我前女友。那会儿我们都在做直播，后来我发展的比较顺利，签了公司。然后呢？然后他要求就越来越多，越来越多。我受不了了，就提了分手。那他拿你们的照片卖钱的事儿，你知道吗？知道，那些照片朱丽姐都买回来了。我承认我很想摆脱她，但我绝对不可能杀她。我一场直播能赚很多钱，我大不了再给她一点钱。我何必铤而走险？我，我就，我，我。那个，我现在最想知道的是，方然怎么死的？等这个案子结了，你就会知道了。头儿，十五号、二十三号、二十八号的银行监控录像取回来了。这个取钱的人很明显，他在闭着监控。二十三号和二十八号的监控里，也都没有拍到他的脸。根据体态来分析，这几次取钱的是同一个人，而且身高应该在一米七五左右。把这个角度的视频放大。你们看，这辆助动车两次出现在嫌疑人取钱的地方，马上查一下这辆助动车的车牌号。好，胡倩，哎，这个角度的摄像头看不太清楚，马上换一个，有没有别的方向的摄像头？好，上段，死者的手机找到了。这个人认识吗？不认识，不认识，不认识。他手机为什么会在你这儿？捡的，捡的，在哪儿捡的？我那天吧，在街上溜达，一不留神卡一跟头，一抬头捡一手机。你说这多巧是巧，这么巧啊！过来，我告诉你啊，现在这个机主被杀了，手机在你这儿，你说说，我们该怎么理解啊？嗯，不是兄弟，什么？不是大哥，好好说话。不是这警察叔叔，这手机是我偷的，就在仓库保管员秦大海他们家偷的，人人我可没杀。李学凯，通知夏莹。我们去一趟秦大海家，好。这就是秦大海家。秦大海今年三十九岁，是一个仓库管理员，平时还兼职做一些其他的工作。听说他老婆目前待业。有人吗？有没有人啊，尚清？哎，你你们找谁啊？你好，我们是警察。啊，秦大海是住在这儿吗？是，但是他现在不在。你你们有什么事儿吗？你是他什么人啊？啊，我是他老婆。我们想找秦大海了解一些情况，我们可以进去吗？啊，行，那那你们跟我来吧。刚装修了，正散味儿呢。我和孩子这两天在外面凑合住呢。我们能到处看一下吗？啊，行。
秦大海。站住！哎，你们干嘛？你是秦大海吗？是啊，怎么了？我们是警察，现在怀疑你与一起凶杀案有关，带走。是。哎，走走，你们凭什么抓我？我我什么都不知道。没关系啊。怎么样，猴？秦大海已经抓住了。警察同志，这到底是怎么回事啊？李学凯，拍下这个。警察同志，这到底是怎么回事啊？您先看看照片上的这个人，您认识吗？不认识，我从来没见过他。那您还记不记得上个月的六号，您跟秦大海都在做什么呀？六号，大海在装修房子，我带着孩子回娘家了。我们是十号才回来的。记不记得是哪家装修公司啊？大海说装修公司太贵了。都是他自己装的。我们现在有理由相信秦大海跟这个案件有关联，所以还请您配合调查。啊！这只呢，就是最近淘的卡地亚复古玫瑰金限量版手表，是不是很显示我的气质呢？您手上的这块表是谁送给您？这是大海送给我的。我如果没有猜错的话，这块表应该上万块钱吧？啊，上万！警察同志，您搞错了吧？这大海，大海他怎么可能有这么多钱呢？这不可能的。墙壁是新刷的，就算有血迹，也都被掩盖了。如果说我们找不到凶器，也找不到方染的血迹和毛发的话，很难定案呢。关键我们四处都找过了呀，根本找不到尸骨。如果他想毁尸灭迹，会想什么辙呢？干嘛？走开
这墙的位置好奇怪啊，这墙是空的。啊，拆。好了，可以了，你们两个先走吧。辛苦了，辛苦就算有血迹，也都被掩盖了。薛凯，叫钱宁来。方然，你认识吗？不认识。那郭磊呢？我邻居。这个手机认识吗？不认识。这是方然的手机。根据郭磊的供述，这个手机啊是从你那儿偷的，你不认识啊？他放屁！这手机我都没见过，方然是谁我都不知道。那这个钱包怎么会在你这儿啊？还有他的身份证、银行卡，这些东西你怎么说？我就捡了个钱包，里边有身份证和银行卡。我取了点钱，剩下的我什么都没干。银行卡的密码你怎么知道的？身份证后六位啊，我蒙的。我不就是捡了个钱包，把人钱花了吗？人家是有钱人，人家也不在乎。你们还能判我，还能抓我怎么着这，这是什么意思啊？我们在你们家的墙里找到了方然的 DNA。这你怎么解释？我说那房子我去看看，那房子真不行，五百多万是不算贵，但是我不怎么喜欢。这周末我得去三亚开个会，等我回来再说吧，我得给自己放个假，回来给你看看好东西。先挂了。
大点声！救命啊！救命啊！救命啊！命啊命啊啊啊<笑>没人救得了你，没人听得见。想够了吗？钱呢？什么钱？没钱。刚才还说有五百万，现在告诉我没钱？啊？我没钱，我吹的，我真的没钱，我求求你放了我！我费了那么大的劲，冒着那么大风险，你还跟我说没钱？说，说，钱呢？真没有。钱呢？你说不说？嗯，钱呢？庄子，哎怎么发现尸块的？因为真相永远不会被掩盖。